வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து சார்ட்டை சார்ட்டோட பேசிக் இதை பற்றி பார்த்தோம் ஒரு பேசிக் சார்ட்டை மட்டும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சார்ட்டோட டைப்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்டைல்னு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து சார்ட்டோட ப்ரெசன்டேஷனுங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ரெசன்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அந்த சார்ட் வந்து ஈஸியாக வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு போய் சார் அதனால் வந்து அந்த டீட்டெயிலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதும் ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரெசன்டேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டோட ஸ்டைல் ஸ்டைலை வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ போக போக உங்களுக்கு எப்படியும் ஸோ நமக்கு இதான் டேட்டா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் யூஸ் பண்ண டேட்டா தான் இது டோட்டல் வேல்யூஸ் அதிகமாக இருக்கனால எப்படி வருது ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொன்ன மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி ஃபிட் ஆகி ஓகே இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்ல மாறேன் லாஸ்ட் டைம் ஆல்ட் எஃப்ஒன்னு ப்ரெஸ் பண்ணினா போதும் நார்மல் டிஃபால்ட் சார்ட் வந்துடும் ஆல்ட் எஃப்ஒன் சார்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் டேபும் வரும் ப்ளஸ் ஃபார்மட் டேப் மூணு டேபு வரும் இதில் வந்து நம்ம ப முக்கியமாக நம்ம பண்ண வேண்டிய டிசைன் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு இந்த இது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கனால ஒரு சரியாக இல்லை அதனால் நம்ம அதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி ஆல்ட் எஃப் ஒன் வந்துருச்சு இப்போ டீப் டோட்டல் விட்டுட்டு பண்ணியிருக்கு அதனால் சார்ட் வந்து இப்போ பர்ஃபெக்டாக வந்துருக்கு வந்து டோட்டலோடு சேர்த்தி பண்ணணும் ஸோ சார்ட் சைஸை கொஞ்சம் கம்மி வச்சுக்கலாம் அந்த டேட்டா ஈஸியாக தெரியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ வந்து சார்ட் வந்து செலக்ட் ஆன ஏரியா தெரியுதா டோட்டலை மட்டும் விட்டுட்டு மீது எல்லா ஏரியாவும் சார்ட் டிசைன் வந்துருக்கு ஸோ வந்து ஃபிட்டாக இருக்குது கரெக்டாக ஸோ ஓகே இதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சார்ட் ஸ்டைல் இருக்குது இதில் வந்து இந்த ஸ்டைலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் டீட்டெயிலாக போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஏரியாவே ஓப்பன் ஆகும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வைங்க சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது பட் எல்லாருக்கும் அட்ராக்டிவாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது பிடிச்சிருக்கும் ஸோ வந்து இது மாதிரி இந்த இதை கிளிக் காரணம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் இவ்வளோ சார்ட் ஓப்பன் ஆகும் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை படி பார்த்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு இது உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு இந்த வந்து ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது இன்னொன்று இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிடிக்கும் அதை எப்படி இது பண்ணுறதுனா ரெண்டில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் சியை ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுங்க ரெண்டு சார்ட் உருவாயிடும் உடனே ஒன்றும் இல்லை இது அப்படியே இந்த சார்ட் தூக்கிட்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கோங்க வர மாட்டேங்களா ஒன்று ஆ தூக்கிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் சார்ட் சைஸஸ் என்ன இது பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்க்கறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சார்ட் இருக்கா ரெண்டு சார்ட்டில் இப்போ இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்து பாருங்கள் எது பெஸ்ட்டாக தெரியுதோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எது கம்பேரிசன் உங்களுக்கு வந்து பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து எப்படின்னா கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் டி அவ்வளோதான் ஒரு சார்ட் எக்ஸ்ட்ரா உருவாயிடும் அவ்வளோதான் அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி இதை இழுத்துட்டு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்துடலாம் கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்து அது போயிடும் பண்ணோம்னா பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து ஒயிட் ஒயிட்டில் வைங்க பார்த்தீங்களா இது ரெண்டு சேம் டேட்டா தான் பட் டிசைனில் பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ வந்து கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து ரிமூவ் பண்ணி எது பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் பர்மனண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சப்போஸ் நமக்கு இது வேணா விடுங்க இது தூக்கிடலாம் கம்பேரிசனுக்கு தான் நம்ம இது பண்ணோம் கட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோ கட் முடிஞ்சு போச்சு இது காணாமல் போயிடுச்சா ஸோ இதை மறுபடியும் கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே நம்மளுக்கு டேட்டா வந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் இது முடிஞ்சதா இது முடிஞ்சோடனே சார்ட்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுல வந்து எது மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இது இது லே அவுட் பட்டன் இந்த லே அவுட்னால் எப்படி இந்த லே அவுட் வரணும் அப்படின்ட்டு அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்குறோன்னா பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக லே அவுட் வரும் நம்ம எந்த லே அவுட் நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ரொம்ப அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை பட் செக் பண்ணிக்கிறது பெட்ரு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இந்த இடத்துல க
பிளஸ் வந்து இங்க அதே மாதிரி இங்க சேஞ்ச் ஆன உடனே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டைலும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் வேணாம் இதை வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ண போது இங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணி எது பெஸ்டா இருக்கா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு சார்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டேட்டாவும் ஒவ்வொரு சார்ட்டு பெஸ்டா சூட் ஆகும் நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா அதை வந்து இங்க எப்போதும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி செலக்ட் பண்ணா இது மாதிரி வரணும் கும்பு மாதிரி வரும் பட் ஆனால் இந்த இந்த சார்ட்டை பார்த்தா பார்க்கறது நல்லா தான் இருக்குது எதுவும் த்ரீ டி படம் மாதிரி பட் ஆனால் இதை வச்சு கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா வந்து டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்குது இது என்ன டேட்டாவோ எதாவது மென்ஷன் பண்ணுறதுனே தெரியல இது இரநூறுவா இல்லை முந்நூறுவா அப்படிங்கிறதே நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது அதனால் இது அந்த அந்த அளவுக்கு அனலிசிஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது பட் ஆனால் பார்த்தா லுக்குக்கு வந்து ஒரு நல்லா இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை விட்டுட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா லைட் சார்ட் இதை கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது மாதிரி அதாவது காஃபி டேபிள் வந்து ஃபஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு அடுத்தது வந்து அடுத்த வேல்யூவில் எப்படி எவ்வளோ போயிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரியஸ் பாயிண்ட் வந்து இங்கே சார்ட்டுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பாயிண்ட் வரும் அது வந்து நான் எப்படின்னு அடுத்த வீடியோவில் சொல்லி தரேன் டிஸ்பிளே கூட வர்றது எப்படின்ட்டு ஸோ ஆனால் உள்ளே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்தந்த ஏரியாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஸோ வந்து இது வேலை லைன் சார்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் லைன் இருக்குது இது மாதிரி பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் டாட் வைக்கிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் டாட் வைக்கும் இங்கேருந்து இங்கே போச்சா இந்த இடத்துல ஒரு டாட் பெரிய ஒரு இண்டிகேட் பண்ணிக்க இங்கே வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே வந்து லைன் முடிஞ்சோன்னா பை சார்ட் பை சார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம பை சார்ட் அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் எஜெட் கொடுத்துருங்க டேட்டாவே கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிட்டு பை சார்ட் எப்போதுமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் ஒரு டேட்டா இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பை சார்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பை சார்ட் என்னென்னா இருக்கிற வேல்யூவை ஹண்ட்ரடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அதில் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளேஸ் போடும் ஒரே ஒரு இன்செர்ட் பை சார்ட் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இன்செர்ட்டில் போனீங்கன்னா பை சார்ட் இருக்கும் அதுலேயே நீங்கள் ஒரு டேரெக்டாக போய்க்கலாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வைங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி பட் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் 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 டூ தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இது வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இந்த டோட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல தெரியுதா இல்லையான்னு தெரில ஆனால் இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நார்த்தில் வந்து காஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ அது வந்து நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் இதில் டோட்டலில் நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி அஞ்சு வேல்யூக்கு பர்சன்டேஜோடு வந்துடும் இப்போ வந்து ஒரு ரயில்வேயில் பட்ஜெட் போடுறான்னு வைங்க எவ்வளோ வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் கொடுத்தோம் டிஃபென்ஸுக்கு வந்து நம்ம முப்பது பர்சன்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லை வந்து மெடிக்கல் ஹெல்த் பெனிஃபிட்டுக்காக நம்ம வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அது மாதிரி போடுறதுல வந்து உங்களுக்கு இந்த பை சார்ட் யூஸ் ஆகும் ஆனால் மற்றபடிக்கு இதே மாதிரி நிறையா டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணி பை சார்ட் போட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறது பை சார்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு சரியான இது கிடையாது இங்கே பாருங்கள் இப்போ போயிட்டு நிறையா மூணு டேட்டை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பை சார்ட் போட்டோன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் செகண்ட் இது தேர்டு இது எல்லாமே வராது ஸோ இது வந்து பை சார்ட்டில் இருக்கிற நெகட்டிவ் பாயிண்ட் இன்னொரு மிக முக்கியமான நெ நெகட்டிவ் பாயிண்ட் பை சார்ட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்காது இப்போ வந்து இங்கே ஐநூற்றி எழுபதுன்னு இருக்குது பார்த்திங்க நான் வந்து ஃபைவ் செவன்ட்டின் நான் கொடுத்தேன் வைங்க ஃபைவ் செவன்ட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கிடையாது <laughs> பட் மற்றபடி ஏதாச்சும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா பை சார்ட்டை யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ மறுபடியும் போங்க ஏதோ ஒரு சார்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக கண்ட்ரோல் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா எதுவும் மட்டும் ஆல்ட் எஃப்ஒன் வந்துடுச்சா இப்போ போயிட்டு மறுபடியும் சார்ட் சேஞ்ச் சார்ட் டைப் போங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஏ பார் சார்ட் இருக்குது சைடில் வந்து முன்ன வந்து இ
பட் எல்லா சார்ட்டும் இந்த சார்ட் இந்த இதுக்கு பெஸ்ட் அப்படின்ட்டு யூஸ் இருக்குது தெரியும் அங்கே தான் பார்த்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அந்த ஏரியா சார்ட் ஏரியா சார்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கு இது வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் பட் இப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு சிலருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கேட்டர் டாட் சார்ட்னால் நெக்ஸ்ட் டாட் டாட்டாக வரும் வேல்யூ வந்து எங்கே இருக்கோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சார்ட் வருது இங்கே டாட் வரும் டாட் வந்து அந்த வேல்யூ இண்டிகேட் பண்ணும் பட் இதையும் இதுலேயும் கூட கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் தான் சில டேட்டா வந்து இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற சில டேட்டா அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது வந்து ஸ்டாக் டேட்டா இருக்குது பட் ஆனால் இது வந்து லோ வேல்யூ ஹை வேல்யூ வந்தால் தான் இந்த ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்கேட்டர் டாட் ஸ்டாக் இதை வச்சு ஸ்டாக்கை வச்சு நம்ம சார்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் நம்ம லோ வேல்யூ ஹை வேல்யூ கிடையாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் ஸோ வந்து இதை யூஸ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு பபுள் சார்ட்னு இருக்குது இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் ஆன சார்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பபுள் சார்ட் அதாவது ஒவ்வொரு வேல்யூக்கு தகுந்த மாதிரி பபுள் அங்கே போய் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பபுள் சார்ட் சில சமயம் வந்து கம்பேரிசனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் இங்கே நான் ஒன்றும் போட்டேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல வந்துருச்சா அதே மாதிரி பப்புள் சார்ட்டோட சைஸையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து ஸ்டைலு செலக்ட் டேட்டா இது மாதிரி நிறையா ட்ரெண்ட் லைன் இருக்குது ட்ரெண்ட் லைன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரெ ட்ரெண்ட் லைன் வரும் இங்கே பார்த்தீங்களா எந்த ட்ரெண்டு போயிட்டுருக்கு அது ஆவரேஜை வச்சு எப்படி ட்ரெண்டு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஃபியூச்சர் ட்ரெண்டை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மோஸ்ட்லி வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃபீல்டில் இருக்காங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க நமக்கு இப்போ தேவையில்லை இருந்தாலும் பப்புள் சார்ட்டும் நிறையா டைமில் வந்து கம்பேரிசனுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் இந்த சார்ட்டில் இருந்து இப்போ இப்போ அலைன்மெண்ட்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அலைன்மெண்ட்லாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ப்ளஸ் வந்து இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது சைடில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது இது மாதிரி விஷயத்தை பார்ப்போம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப